Hola, soy Samuel Bernal, chef instructor de las carreras de gastronomía en Bourbouche y el día de hoy les traigo una receta de roast beef de filete de vacuno acompañado de una mostaza casera y también prepararemos picles caseros. Ingredientes para la mostaza Cerveza stove, aceite de oliva, vinagre, miel, comino, sal, pimienta negra entera, semillas de mostaza negras y semilla de mostaza blanca. Ingredientes para la carne Mostaza, mix de hojas, sal, filete de vacuno. Ingredientes para los vegetales encurtidos. Coliflor, zanahoria, apio, pepino, semillas de mostaza blanca, semillas de mostaza negra, pimienta negra entera, vinagre de manzana, azúcar, agua. Ingredientes para las galletas. Sal, harina, harina de arroz, sésamo, polvo royal, agua. Para elaborar la mostaza debemos mezclar todos los ingredientes y reservar unos minutos para que se hidraten. Luego procesaremos con mini pimer agregando la cerveza de a poco para rectificar la consistencia. Reservaremos hasta el momento del uso. Para el filete debemos limpiarlo de nervaduras, agregar sal y dorar en la plancha. Pintarlo con la mostaza y hornear a 180 grados hasta obtener temperatura interna de 62 grados Celsius. Enfriar en abatidor y laminar. Para los vegetales encurtidos debemos mezclar el azúcar con el vinagre y el agua, llevar a fuego hasta que hierva. Mientras tanto, agregar los vegetales cortados en juliana dentro del frasco junto con el resto de los ingredientes. Incorporar la mezcla de vinagre procurando que todo quede sumergido, tapar en caliente y llevar a hervir por 10 minutos en olla con agua, dejar enfriar y reservar de un día para otro. Para las galletas de sésamo debemos mezclar todos los ingredientes, amasar, estirar, dar forma y hornear a 180 grados celsius por 10 minutos aproximadamente. Para el emplatado debemos disponer las láminas de carne junto con la ensalada en un plato, acompañar de las galletas de sésamo y los encurtidos. Con esta receta aprendimos sobre la técnica de conservación mediante el encurtido, una técnica con alrededor de 4.000 años de antigüedad. Por otro lado, es importante tener en cuenta el punto de cocción de la carne para el roast beef, el cual debe llegar a 62 grados en el núcleo de la carne para poder tener la cocción correcta. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima receta de Bobo